നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിക് സ്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മത്സരം കൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽവി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ലൈവിലൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂ മോഡൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിന് ഇനി അവസരമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ടീം പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒപ്പം ഡേവിഡ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ആരാധകരുടെ പിന്തുണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ടീമിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റാണ് മിനിമം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു ടീമിനെ പ്ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിലവിലെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇനി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആറ് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാലാണ് ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്ലേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കുമെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ടീമുകൾ അതിനേക്കാൾ പോയിൻറ്റുകൾ അതായത് ഇനി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നാല് ടീമുകളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഗോവ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുംബൈ ആണെങ്കിലും ഒപ്പം ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരു ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാല് ടീമുകളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആദ്യം മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നോക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറി മറിഞ്ഞ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഗതി വരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം ബേസ് കളിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത് മറ്റുള്ള ടീമുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ള ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ ടീമിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ജെയിംസ് അദ്ദേഹം കോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം കളി തോറ്റതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവർ ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു രംഗം തന്നെയായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധകരുടെ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധകർ എട്ടായിരത്തി സംതിങ് ആയിരുന്നു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിനും അതേ ഒരു നിരക്കിലേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മുൻപിലുള്ള മത്സരത്തേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ് പേര് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കൂടെ വരുമ്പോൾ ആരാധക പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൺപതിനായിരം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഡിയവും കളി ടീമും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എട്ടായിരത്തി നിൽക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ടീം താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം ഡേവിഡ് ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് കളി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗത്ത് ടീമിലെ ആരാധകർ എല്ലാവരും കൂടെ അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറുന്ന ആ സമയത്ത് വട്ടം കൂടി നിന്ന് ബെർബറ്റോ ബെർബറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു രംഗം കൂടി ആയിരുന്നു അത് ആരാധകറിൻ്റെ ആ വിഷമം അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ടീമിനെ വളരെ മോശകരമായി ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനി ആറ് വിജയം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര പണിയൊന്നും അല്ല അത് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഈ ഒരു ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് അത് നേടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൂടെയെങ്കിലും കളി കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വരും എന്ന് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരെയും ആരാധകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക